там дверей, треба підтягуватися до асоціації, тому що вже у мобловиків ми бачимо навіть по цифрах 1 мільярд і 50 мільйонів. Я зараз секрети вже вступаю, тобі ж це цікаво. Цей приклад з порівнянням експорту цифр мобловиків і дверей, він показує одне – що є Українська асоціація мебливиків. Вона докладає значних зусиль для того, щоб експорт меблів зростав. І я вважаю, що до асоціації мебливиків, в першу чергу, серед нас дверників, потрібно, щоб долучалися саме виробники. Те, в чому сильні мебливики – це експорт, це гранди, це ощадливе виробництво і так далі. Так далі. З мебливиками, я думаю, що їхалось би трошки жвавіше. Якщо ти не розвиваєшся, ти загніваєш, а якщо ти розвиваєшся, то... Пункт твого розвитку – це експорт. У нас буде дуже скоро конференція у Рівному. Наскрізною темою буде підвищення конкурентно-спроможності українського виробника, як меблів, так і дверей. Разом з лінконсультантом відвідувати три виробництва. Ні-ні-ні, цього не може бути, або про це ще рано говорити. Так от про це вже говорять. Працюємо для вас, ми будемо разом ще сильнішими. Робіть те, чого ви раніше ніколи не робили. Робіть все для того, щоб зберегти свої компанії. До перемоги. Найголовніше – допомагайте армії. Друзі, привіт! Привіт! Мене звати Анна і ми з командою дирекції Української асоціації мебливиків раді вітати вас вже на 15-й зустрічі «Сміливих розмов» в Brave Business Talks. І сьогодні будемо відверто говорити про зміни у дверній галузі, її сучасний стан та перспективи розвитку. І допоможе нам в цьому гість сьогоднішньої події В'ячеслав Дирда. В'ячеславе, вітаю вас. В'ячеслав – власник компанії дверного ретейлу City Doors та дистриб'юторської компанії Ок Двері. Вітаю. Всіх вітаю, доброго дня. Доброго дня. І незмінний модератор наших сміливих розмов, пан Віталій Івахов, член правління ОАМ та власник компанії 100% інтер'єр. Віталію, передаю вам слово для модерації. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої розмови. І, будь ласка, будьте активними, ставте ваше питання і отримуйте всю користь від цієї зустрічі. Всім добрий вечір, Раня. Я хотів, звісно, ще хвилин п'ять відпочити, поки ти будеш там експреси всякі розробляти. А я дивлюсь, ти хитренька, ти славі жодного запитання не ставиш. А я чула, що ви там так дуже активно спілкувалися вже з В'ячеславом. І тому подумав, що можливо сьогодні привіт. не треба бути. Привіт. Привіт. Друже, привіт. Подивись, будь ласка, в Вайбер. Я все, все подивився. Я все да. Я все в курсі. Я тоді не буду займати час. Починаємо з нашого традиційного. Нам Слава розповість, бо розповість, як він зустрів всі ці буремні події, де його застала війна, як воно було. Хоча я не пам'ятаю, ми його питали про це чи ні. Ну, нехай все одно, нехай нам розповість про себе, не про себе особисто, а, скоріш, про свою компанію. Повернемось. Той страшний 2022 рік. Добре. Насправді ми вже про це починали спілкуватися в нашій попередній зустрічі. Потім... Просто нагадаємо, щоб ми зайшли в цю тему. Так, Тоді так, звучало так. Таке, таке, що просто ну, доволі радужні такі перспективи, що всі росіяни і білоруси загнулись. І в нас стало стільки роботи, що ми просто не знаємо, де брати судоки для грошей. Ну, як ми зараз бачимо, що вже пройшло більш 15 місяців з моменту вторгнення, і поки що цьому, скажімо так, не видно краю, але е, читаючи... Давай спочатку. Так, так, так. Е, значить, на, в сам початок повноштабного вторгнення зустріли ми е, тут в Києві. Я був, знаходився тут, я пам'ятаю, як це все відбувалося, зараз будемо в ці емоції ми вдаватися, краще е, швиденько пройдемо цей етап і поговоримо про те, що було далі. Е, із, із, із повномасштабного вторгнення мені е, прийшлося евакуювати е, весь складський запас, який тут знаходився на складі в нас в місті Тушневому, евакуювати до своїх партнерів, до друзів, дистриб'юторів, таких же, як і я, в, у Львів і в Хмельницькій. 
В цей час фабрика Карпат, ми є дистриб'юторами цієї фабрики, вона знаходилася там майже з перших днів в окупації, вона знаходиться близько до кордону з Росією, і фактично зразу ж зайшли війська, пройшли транзитом, Ну, слава Богу, нікого не вбили, нічого не розгромили і не вивезли звідти. Ну, потім, в принципі, коли звільнялася Чернігівська область, вони точно так же, як зайшли через Корюківку, точно так же вийшли. Тому фабрика залишилась ціла, слава Богу. І це, мабуть, один із найбільших таких, із найбільших позитивних моментів, які були, скажімо так, на початку цього вторгнення. Якщо є фабрика, якщо є з чим працювати, а по факту у фабрики були і всі запаси матеріалів, і персонал, який просто нікуди не встиг, не, не, не встиг, ну, скажімо так, втікти, О, тому що ну, нікуди було, вони зайшли миттєво. І тому фабрика дуже швидко відновила свою роботу, але десь три місяці не працювала. От так. Коротко дуже про те, як, який був початок. Далі, далі ми всі бачимо, що ми все робимо. Читаючи деякі книжки, розумієш, там особливо зараз фінських авторів, про те, що якщо хтось надіється, що все швидко закінчиться і нічого не робить, да, то з цього зазвичай не буває дуже багато результату. Але треба підлаштовуватися під ті реалії, які є, не чекати, не сидіти, не вижидати, а працювати далі. І тому я вважаю, що і ми з цим прикладом, і фабрика Карфади, ще деякі фабрики зараз показують те, як, в принципі, на ринку воно. Ну, ти маєш на увазі, що це твій принцип не чекати перемоги, а працювати. Не так. чекати. Точно не чекати, тому що якби просто сиділи, чекали перемоги, то ну, ми, 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 ж, ми ж колись, ти ж пам'ятаєш, нам вже ж розказували колись, що 2-3 тижні там і все. Ну, ми ж всі розуміємо, що таке це 2-3 тижні. От. Першу війну ми виграли за 2-3 тижні, а далі почалася наступна. Так, да, да. десь приблизно так. Ну, Якщо ладно. хочеш, так, так, да. далі вже поговоримо по тобто іншому. Ти вибрав собі працювати, і для того, щоб працювати, треба усвідомлювати, що відбулося з ринком, як змінився ринок, розповідати. Тобто, для того, щоб... що таке ринок? Ринок – це конкуренти і споживачі. Зараз, зараз я трошки розкажу про це. Значить, по-перше, нашим основним джерелом продажів багатьох дверників, та майже всіх дверників, це є наш внутрішній ринок. Ми розуміємо, що основні продажі нами відбувалися завжди в новобудови. Тому те, що відбувається зараз на будівельному ринку, це є е, пряма пропорційна залежність від е, того, що зараз відбувається із дверним ринком. Тому зараз ми е, так е, трошки поговоримо, в мене є деякі цифри по... Ні-ні-ні, Вітка, Васька Жанна, я це знаю, мене... Сергій Балдаєв, привіт. Зробити хіша, дякую. Дякую вже. Тому зараз трошки поговоримо про стан будівельного ринку, тому що це є основний наш ринок збуту, від якого по факту все залежить. Значить, ну, наразі з трендів, да, там, з 23-го року, вони радикальних змін ніяких зовсім ну, не відбулося в трендах. Це відбувається так, як і в будь-яку кризу. Будь-яка криза викликає просадку економіки, а просадку економіки, в свою чергу, викликає те, що падає чек. Падає чек, як у продажах е, житла, падає чек, як у продажах е, будь-яких здоблюваних матеріалів, дверей і так далі. Тобто зараз великі дорогі квартири та будинки, вони майже не затребувані. Е, люди зараз вирішують просто меншими площинами, меншими площами житла е, свої більш нагальні потреби. Ринок трошки Живий, але він зараз оживає, я зараз перейду до цифр, ну, буде трошки зрозуміліше, що відбувається. Е, значить, якщо говорити про площі да, квартир, то я вже сказав, що будь-який 
будь-яка криза, вона викликає одне. Наприклад, у 2014 році, коли почалася війна з Росією, було досить суттєве зменшення площі продаваємого житла. У 2016-2018 році було навпаки нарощення, продавалося більше, більших об'ємів площі квартири і будинків. У 2019 році ринок майже вийшов на докризовий рівень 2013 року. У 2020 році, коли почався ковід, знову було велике зменшення. У 2021-му невелике нарощення. Ну, Восстанавлювалися після ковіда. У 2022-му це різке зменшення знову. Тобто продається зараз житло в мінімальних, скажімо так, комплектаціях, мінімальних площах. Тому ми розуміємо, які саме двері зараз люди і будуть купувати в цій квартирі. Далі, все буде, далі цей тренд, я надіюсь, що він буде скажімо, вже зростати, але все буде залежати від результатів війни, це все зрозуміло. Якщо ми порівнюємо, наприклад, довоєнний 21 з 22 рік, роком, то продажі на первинному ринку, вони зменшилися у 8-12 разів. Це аналітика з Мінфіну. Тобто можемо просто сказати, що первинний ринок він став, в 10 разів в середньому став менший. На вторинному ринку за 22 рік трошки інша ситуація, впали продажі в три рази. Я розумію, що люди купували готове житло, люди, яким потрібно було переселятися, і тому купували зразу готове, щоб можна було заїхати і зразу там жити. І то за 22 рік було продано на вторинному ринку 100 тисяч квартир. Ну, в принципі, це, а якщо порівнювати з 21 роком, то це було 320 тисяч квартир. Тепер станом на зараз. От є в мене свіжі дані від Луна, які робилися в травні. То про що нам каже Лун? Що, що в порівнянні з довоєнним рівнем 90% житлових комплексів в західних регіонах України відкрили продажі квартир новобудова. 90% в західні регіони. В Києві зараз продаж відкрили 79%, майже 80% жилих комплексів. Також вже відновили свої продажі 36% запорізьких жилих комплексів і харківських 26%. Хоча там і дуже близько, і Дніпропетровських найбільше 71%. Ну, найбільше я маю на увазі після Києва і західних регіонів. Я просто скажу тобі про Запорізькі, враховуючи, що їх там взагалі два, то 36%, які відкрили, це, це частина це, з них. Так. Це один, один під'їзд з одного комплексу. Дивись, тут ще дуже важливо. Це мова йде про ті ЖК, які продавали квартири до 24 лютого 22 року. Це, ну... В Запоріжжі такого не було з 2014 року, там ніхто нічого не будував, ніхто нічого не робив. Тобто в Запоріжжі приблизно, приблизно, я думаю, десь в тисячу разів менше, ніж Київ будувало. Що... Можливо. Ну, Приєнтуватись принципі... не варто. Дніпро – це дійсно був ринок, і в Харківці теж був ринок. Ну, Дніпро, я тобі кажу, 71% це, в принципі, вже щось... щось це так. відкрили продажі, а чи продали, знаєш, тобто все е, з'їсти тут... дві тонни апельсинів, але хто йому дасть? <гум> ну, дивись, насправді ж девелопери і забудовники – це ж теж люди, які дуже орієнтуються на те, що на ринку відбувається, і на те, що відбувається, в принципі, в країні. І ніхто в, при здоровому глузді з забудовників не буде зараз відкривати продажі, або щось продавати, або щось добудовувати. А тепер про будівництво ЖК. Це ми відкрили продажі. Да? На травень ЖК відновилося на будівництво на 54% в Києві, 60% в Київська область. 44% Чернігівська область, далі там Харківська, Дніпропетровська, а Одеська область, теж 66%. Тобто по факту, е, ну, можна порахувати так, половина житла почали щось добудовувати. В Києві, я точно знаю, ми працюємо з Інтергал Будом, вони е, вирішили добудувати 4 будинки. Вони в різних кінцях Києва знаходяться, але от, е, вони там майже готові і підрядники вийшли, і вже я знаю, що багато і там, робітників назад приїжджали, то в 
принципі, якийсь, ну, скажімо так, це не, не фонтан, але трошки е, на ринку зараз, е, зараз рух е, є. Ну, і е, е, як, що ми кажемо? про те, що зеркальним відображенням того, що відбувається зараз на будівельному ринку, є наші продажі, то це повністю, от, як навіть не ну, арифметична прогресія чи залежність, тут все зрозуміло. Отак, вкратце, про, в, коротко про наш основний, основний внутрішній ринок. Ми ще трошки пізніше поговоримо про наш... Це ти маєш на увазі та частина ринку, яка є споживною частиною? Тобто, так, так, так. Яка насправді Стан є... активності, конкуренції, що з компаніями, ну я маю на увазі конкуренцію в академічному сенсі, тобто що з компаніями, з партнерами, зменшилась кількість учасників ринку, залишилась той самою, або почала, як, як там якийсь тренд, ти його знаєш, відчуваєш? Чи uh, про це сказати? Так, це, це, це буде у нас ще таке питання про загальний стан дверного ринку і про внутрішній ринок. Uh, я зараз хочу, якщо можна, трошки розказати про, більше про, про нашу компанію, да, який стан у нас на зараз. І що змінили ми в діяльності. І потім вже, я думаю, що ну, давай, тих, давай, якщо... тихенько перейдемо до... Якщо ти uh, заготовив таку бомбу ракету, то розповідай. Ну, дивись, ти ж знаєш, що, я зараз таке скажу, там, шила в одному місці, це по-іншому називається активна і жизненна позиція. Да? Ну, тому, то, що я казав на самому початку, що не сидіти і не чекати, коли щось настане, ну, ми це щось почали робити. По-перше, що із основного змінилося з того, що почалося створення. Я відкрив ще одну оптову компанію. Крім компанії City Doors, яка є монобрендовим дистриб'ютором фабрики Карфат, я відкрив ще одну компанію. Компанія називається Octvery. В ній теж є своя структура, структура, люди. Це теж знаходиться компанія в Києві. Там тисяча квадратних метрів складських приміщень, офісні приміщення, шоуруми, люди і так далі, і так далі. Транспорт, доставки. І навіщо я це зробив? От, казалось би, да? е, якщо, скажімо так, ми в попередніх багатьох зустрічах, от в багатьох, ти, я думаю, що ти це пам'ятаєш, ми говорили про те, що е, треба е, спробувати займати нові ніші. Наприклад, якщо ми ніколи раніше не займалися вхідними дверима, Перше, що я зроблю, це я обов'язково спробую позайматися вхідними дверима. Якщо ми ніколи раніше не займалися фарбованими дверима, а тільки плівка була, перше, що я зроблю, я буду займатися фарбованими дверима. І так далі, і так далі. Тому друга компанія, як двері, вона була, щоб не заважати, скажімо, основному асортименту цієї компанії, яка є монопрендовим дистриб'ютором фабрики Карфат, вона була створена для того, щоб, по-перше, в ній експериментувати з новим асортиментом, або з новими видами дверей, або з новими підходами. Плюс ця компанія займається єдиним, е, єдиною торговою маркою від Карфада, це аналог нового стиля, там трошки специфічні двері. Скажімо так, цього асортименту зараз хватає для того, щоб е, 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 пов, мати повноцінний асортимент для е, задоволення потреб наших дверей. Е, і я зараз намагаюся конкурувати не більше як фабрика з фабрикою, я зараз намагаюся конкурувати як дистриб'юторська система з дистриб'юторською системою. Я зараз бачу насправді на ринку е, дві, ну, мабуть, дві такі дистриб'юторські системи, які працюють з е, міжкімнатними дверима. От одна компанія працює так, інша компанія працює так. І е, я намагаюся поєднати саме з двох компаній е, найкраще там, від виробників і найкраще від дистриб'ютора. Е, мало того, знаходячись фактично на одному і тому ж ринку, я можу двома компаніями бути набагато більш 
гнучкішим і набагато більш цікавішим для моїх клієнтів, маючи різні асортименти, маючи різні, скажімо так, підходи. Якщо колись скоро з'явиться ще якась система дистриб'юторська, цікава для мене, ну, значить, буде ще третя компанія. Кажи трохи детальніше. Так. Тобто ти, а хто виробник тих інших дверей, які Роз, ти додав? Розказую. Розказую. Значить, що із зміни, тепер зміни по товару, які відбулися. Ну, по-перше, ми... У, з фабрикою Карфа це дуже розуміли, і це, в принципі, я думаю, що всі це зрозуміли. Ми зробили і запустили в продаж більш дешеві лінійки практично у всіх торгових марках. Сугував такий принцип, є, ми ж всі пам'ятаємо, да, там дойні корови, зв'язки, пам'ятаєш да, про це? Ну, не, не Бостонська матриця називається. Так, Бостонська матриця це називається, і ми розуміємо, той ринок і ті моделі, на яких зараз ну, найкраще заробляються гроші, тому що вони зараз актуальні для ринку. Але розуміючи те, що ринок зараз ну, суттєво просів, ми фактично зробили ну, максимально схоже на те, що ходіли би люди, що купувати при, звикли люди там до війни, але зробили на це нижчу ціну. Так, і це, це мало свій результат, тому що конкуренти так не зробили, а ми це зробили. Стрива, я пропустив, а хто, хто робить ці двері? Чи... Зараз, ми, зараз ми кажемо про асортимент Карфада, зараз ми, кажемо, ми зараз дійдемо до іншого. І мало того, Карфад була єдиною фабрикою, яка в свій час, ну не те, щоб не очікувано для всіх, але знизила ціни в середньому на 15% на свій асортимент. І я можу сказати, що це дуже сильно ну, результат дало. Е, такий коротенький дуже секретик. Карфат за останні от декілька місяців, е, якщо рахувати в цифрах, то випустив максимальну кількість нових моделей в нових покриттях. От за всю історію, скільки він був. Максимальна кількість новинок. Щупаємо ринок трохи шукаємо, знаходимо і продовжуємо там далі. І от створення і реалізація новинок в правильних цінових сегментах – це один із секретів, який я можу розповісти про фабрику Карфат. Далі, про Карфат закінчили, йдемо далі. Розуміючи, що ринок не складається лише з плівкових дверей, ми зробили диверсифікацію нашого асортименту за рахунок уже інших виробників і сегментів. Ну, по-перше, ми створили нову торгову марку фарбованих дверей, яка виробляється під Києвом, село Феневичі, фабрика «Статус». Фабриці «Статус» весною цього року було 30 років, я вітав, від моменту створення цієї фабрики і від моменту, коли вони зробили свої перші двері. Фабрика «Статус» свій час була одним з лідерів ринку. Потім, ну більш, скажімо так, це було той період, коли працювала, коли працювала, коли працювали двері Білорусі, вони фактично робили там майже весь асортимент дверей Білорусі, потім з, з, з розумілих причин двері Білорусі там стали там, інші проблеми виникати, і фабрика трошки, ну, Скажу так, я коли поїхав туди під, після того, як звідти вийшли росіяни, вони були в окупації, ну, трошки такий був вигляд, як це, запущений трошки. Зараз, щоб було зрозуміло, на фабриці працює вже набагато більша кількість людей, ніж була до цього. Випускає зараз фабрика повністю, зробила фокус на фарбованих дверях, зараз запустилась лінія по фарбуванню по ганажу. Тобто, в принципі, знайшовши таку фабрику, яка має класний потенціал, яка раніше випускала досить непогані двері, яку, і, в принципі, цю фабрику знають, і яка може в своїх об'ємах і в своїх можливостях задовольнити той попит по фарбованих дверях, я 
і скрі зробив краще, да, тому що я додав собі асортимент фарбовані двері і фактично підтримав фабрику, якій треба було ну, треба була на той час підтримати. Тобто ми, ми додали фарбованих дверей до свого асортименту. Хто займається дверима, особливо фарбованими, я думаю, немає, ну, не треба мені тут пояснювати, що це зараз для нашого ринку дуже актуальний продукт. Там теж попрацював я і над модельним рядом, попрацював і над ціноутворенням для того, щоб... Стривав, я правильно розумію, що фарбовані двері мають коштувати дорожче, ніж плівкові? Так, фарбовані двері в будь-якому випадку будуть коштувати дорожче, ніж плівкові, хоча будь-які. Хоча а треба чому ти кажеш, що це, спочатку ти говорив, що ціни падають і ви шукаєте можливості більш бюджетних пропозицій? За, по, 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 порівняно з конкурентами, я ж проаналізував весь ринок, я взяв всіх, їх у нас 12 ключових виробників фарби. І зробив модельний ряд, і такі ціни, щоб я був в цьому ринку актуальним. Це mm. от... Вони і зараз такі... помітять і теж знизять ціни. Так, які... Клас, я, я буду тільки за, тільки за. Я вже, я вже побачив, вже, вже всі це зробили, все нормально. Це, ми ж в, в еволюції знаходимося, це нормально. Я тим часом ще щось придумаю. А, далі ми... Вже трошки пізніше почали співпрацювати нове виробництво. Зараз з'явилися ґрунтовані двері, фрістайл називається. Я, якщо кому це буде цікаво, будь ласка, заходьте на наш або на Фейсбук, або на сайт, або зайдіть, подивіться. Це, в принципі, на сьогодні найдешевша пропозиція по міжкімнатних дверях. Це двері, які, ну, повертаючись у... Не знаю, не в Радянській Союзі, а мабуть, ще, може, там раніше. Це двері, які ти ставиш вдома е, і потім сам фарбуєш. Хочеш їх пофарбував в білий колір, хочеш завтра в жовтий, після цього ти там зробив ремонт, через декілька років пофарбував їх ще раз. Ну, щоб було зрозуміло, такий дверний блок з фурнітурою в розріб стоїть, коштує десь 4 тисячі гривень. Зараз спробуйте на нашому ринку щось таке знайдіть, щоб воно було такому цінним. Тому це теж тема цікава і тема для нас нова. І ми Я так, думаю, що ціна взагалі півтори тисячі гривень коштує? Чотири тисячі гривень блок з фурнітури. Це ага. з полотном, з коробкою, з доборами, з наличниками, ага. з ручкою і так далі. Такої ціни зараз немає. Тому за рахунок ціни це зараз досить непогано продається. Потім ми почали такі перші кроки в продажах вхідних дверей, наприклад, термопласт. Ну, це поки що перші кроки, і тут є насправді над чим працювати, що фабриці над чим є працювати, що нам над чим є працювати, тому що ну, ринок вхідних дверей точно має свої такі суттєві особливості, які ще треба враховувати і далі е, працювати. Потім нова фішка, це близько буде до тебе. Двері прихованого монтажу. О! Значить, що е, з цими дверима прихованого монтажу? Дивись. Розумієш, що це? Це називається сендвіч-коробка. Не чую тебе зараз, щось ти відключився. Я просто її не дуже бачу, я не знаю, як зробити. Я тобі передам дивіться. кусочок, добре. Я, я трошки продовжу. Сендвіч коробка, так, да, зрозуміло, да, може бути. А, значить, і... ми зараз запустили а, лінійку а, дверей прихованого монтажу на отакій сендвіч коробці. Я зараз трошки розкажу історію, як вона, в принципі, з'явилася в Україні. Це історія така дуже цікава, її тут вже заробляли. Десь років 7-8 назад ми з моїм колишнім партнером Андрієм Шпетним поїхали до наших друзів у Польщу, а це виробники, одні з найбільших виробників систем прихованого монтажу, називаються Леон. Їх всі знають, вони на всю Європу працюють, вони потужні. Ми приїхали з таким завданням, у нас, було, у нас дуже великий об'єкт на скритих коробках, і ми приїхали туди купити найдешевшу, приховану коробку, яка тільки може бути. І вони нам вперше показали от такого плана коробку, яка була зроблена тонкий алюміній, фанера, 
е, коштувала якісь там, ну, не ну, смішні там гроші. Це не фанера чи піна? Це дерево, це дерево. Це дерево. Це, я зараз розкажу. У поляків було на фанері. Ми привезли сюди цю коробку, ми е, закрили цей наш величезний об'єкт. Е, в мене якісь там обрізки цієї коробки валялися в машині в, в багажнику, а я грав в теніс в, з Андрієм Зуєвим, з МВМ, ну, татурські хлопці. І ось ми грали в теніс, я клав сумку до свого багажника. Він каже, а що це в тебе лежить таке? Говорю, Андрюха, супер тема, бери. Десь через півтора місяці, чи через два, мабуть, МВМ випустив лінійку прихованих дверей на повністю, повністю такій же коробці, як ми привезли від поляків і був в цьому напрямку досить успішним. Був досить успішним до того моменту, поки не почався, не почався дуже великий дефіцит фанери. Ви пам'ятаєте МДФ, фанера, цього неможливо було ніде купити, воно стоїло якихось космічних грошей і Скажімо так, МВМ відмовився від цієї ідеї і зараз просто випускає двері на е, цільній алюмінієвій коробці. Е, але ця коробка, вона трошки пройшла, е, пройшла такі видозміни і зараз вона повернулася і можу сказати, що е, зараз успішно. Да? По-перше, е, якщо порахувати вагу алюмінія, я зараз секрети ж розповідаю, да? тоді ж це цікаво. <гум> якщо порахувати, може ти будеш брати в мене це коробку. <гум> порахувати вагу алюмінія, вона набагато легша, там менше алюмінія. По-друге, петля, яка врізається, вона знаходиться повністю в такому наповненому вигляді. Тобто вона їй не потрібна, ні чашка, ні підложки, нічого не потрібно. Вона дуже жорстко тут стоїть. Коробка сама по собі дуже жорстка. Коли ми її підрізаємо і стикуємо, нам не потрібні уголки, гужони і так далі, і так далі. Вона просто на два саморези скручується. Вона йде в зібраному вигляді. Тобто я зараз спробую таким продуктом е, теж е, трошки на ринку е, попрацювати. Я думаю, що цей продукт е, може бути цікавим. Це до питання того, що, що нового ми, ми, ми робили і що ми робимо. Ну, десь коротко так. Тобто, Значить... фактично, ти робив диверсифікацію. Від того, що так. ти продавав і робив постійно, не виходячи за межі ринку дверей, ти додав двері вхідні. Вхідні, е... фарбовані, вхідні. грунтовані а вхідні і скритий монтаж. Трошки інший продукт. А от фарбовані і е... скритий монтаж – це ті, які мають, в принципі, атакувати твій основний продукт, але з точки зору дизайну людина, яка хоче двері з плівкою, вона, людина, яка хоче двері Парбовані, фарбовані, вона, їх не купить, вона не купить двері з плівкою, тобто ти втрачав цього клієнта. А той, хто шукає прихований монтаж, ну точно не буде навіть розглядати ані фарбовані, ані якихось там іще і так далі. Так і є, це, я не став і, робити можливо, сам собі історія, це, 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 це ось так, а ти ще перекриваєш, ти кажеш, ти пішов заповнювати матрицю по ціні. В тебе найдешевші тепер є з налічником підфарбування оті коробки грунтовані, потім плівка, потім фарбовані і потім оці алюмінієві міжкімнатні. Тобто ти трошки розширився туди. І е, ти вважаєш, що це крута історія, але е, ти став закупати більше, в тебе збільшився склад? Е, насправді збільшився, тому що під нову компанію, ну, в мене, і, як і раніше, залишається склад десь там близько тисячі квадратних метрів з офісом в Жневому, там, де є, є основний асортимент City Doors. І е, так, довелося е, відкрити ще один склад, він недалек, він 5 кілометрів, теж на тисячу метрів з окремим офісом, з окремим шоурумом. Мало того, в кожному зі складів при складі є шоурум, в якому представлена абсолютно вся продукція, що з одного з однієї дистриб'юторської компанії, що з іншої. Це, по-перше, дає можливість дилерам приїхати і все побачити одразу в одному місці. 
По-друге, це дає можливість дилерам привести будь-якого свого клієнта для того, щоб показати, ну, от, 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 не, роз, зрозуміло, що там не можуть дилери виставити у себе все, а я можу, ну, майже все. Тому це працює, ну, так, досить непогано. Ну, взагалі, е, що, що ще ми змінили, крім... Е, крім е, Крім того, що додали нових дверей, це е, додав персоналу, тому що стало продажів більше, е, треба робити роботи більше, тому персоналу ми додали, це точно. І е, кількість дилерів зросла чи залишилась та сама? Насправді е, кількість дилерів зросла, тому що е, ми, е, розум... і в принципі і дилери це розуміють, якщо хтось там, принципово не хотів... Е, співпрацювати з фабрикою Карфат, ну, були такі, да? це ну, один з таких е, аргументів. Е, почали брати щось інше. Якщо е, не, раніше не, ми не могли задовольнити там, попити магазинів, а я знав, що такі магазини існують, які мені казали, ми 70% продаємо фарби. Ну, мені там було раніше нічого робити, зараз в мене є для них пропозиція. От, ми знаємо, що є... Е, Такі спеціалізовані більш е, магазини, які займаються там виключно дверима там, е, прихованого монтажу. Ну, там, тому це зросло. Насправді кількість клієнтів вона зросла. Не дивлячись на те, що е, багато хто позакривався, але кількість клієнтів зросла. Е, ну, зараз е, на складських залишках ми постійно тримаємо десь близько там, 6-7 тисяч дверних блоків. Всього. Тобто до нас можна прийти, до нас можна вибрати будь-який асортимент. Ще щось нове з'явиться, значить, воно з'явиться у нас. Сумні ну, десь... двері? Ще треба сумні двері, сумні двері в касету? Це, касети, такі, двері. Більш, ніш, це більш нішовий продукт, він не такий масовий. Я зараз про, поки що роз, ну, говорю про теорію больших чисел, да, що я ж, мені ж треба ж об'єми, об'єми. Але це класно, ні, це прийде, воно до нас прийде, це точно. Uh, ну, так, вкратце. А тепер можемо прийти до того, що у нас на дверному ринку, на дверному ринку, що у нас внутрішній, експортний, що відбувається. Давай, розкажи. Значить, ми вже ці цифри наводили раніше. В 2021 році було вироблено всього 1,7 мільйона міжкімнатних дверей в Україні. Всього всіма виробництвами експорт внутрішній попит всього 1,7 22 рік всього було виготовлено 0,9 мільйона 900 тисяч дверей бачимо яке падіння в два рази за 23 рік ну ще так точно точно не рахували це в принципі там такі треба квартальні або піврічні дані отримати але я думаю що ця цифра не буде більшою ніж за 22 рік Максимум до, до мільйона е, міжкінатних дверей, а, а то може ще й менше, менше. Ну, все буде ж, знову ж залежати від е, ситуації, як далі буде рік закінчуватися. Але це буде не більше, ніж 22-й рік, і буде до одного мільйона. Тобто, по факту, ми маємо половину ринку зараз. Ну, і та кількість, вона просто розподілиться між всіми виробниками. Е, Ринок зараз, ну, по факту, він менший десь 2-2,5 рази від довоєнного. Е, але ситуація з виробниками міжкімнатних дверей, вона трошки краща, тому, ну, краще для кого краще, для кого не краще. Е, на жаль, наш ринок втратив е, лідера одного з основних е, виробників міжкімнатних дверей, це фабрика «Новий стиль». В цій області вона знаходилася, її по факту вже немає. Ця фабрика займала там близько половини ринку міжкімнатних дверей. І, ну, скажімо так, за рахунок того, що фабрика з ринку відійшла, то цей об'єм нерозподілений, який залишався, він просто розділився між рештою виробників. І насправді деякі виробники і протрималися, і ще й, і ще й приросли в цей період, коли вже йшли. Дії. Далі, зараз 
цей період він закінчився, вже все сповна вона скинула, вже немає цього ажіотажу, зараз всі працюють в таких об'ємах, ну, на які вони, в принципі, і здатні. От, так що зараз ця піготня, коли там не хватає дверей, не хватає дверей, дайте дверей, цього вже давно немає. Mm-hmm. Зараз навпаки вже йде тенденція. По внутрішньому ринку ще відмічається те, що ну, преміум сегмент він майже зник. От майже зник. Я не знаю, як в тебе, скажи, в тебе ж більш такі преміальні речі. Я не показник, в мене завал роботи. Ну, ти, значить, щось тобі таку нішу знайшов. Справа в тому, що ну, той 1,7 мільйонів, про яких ти казав, можливо, мої двері взагалі не врахував. Бо 150 дверей на місяць, це, або там 120, вони могли і не знати, що я їх зробив. Ну, да, але додана вартість там, да? Це не 120 дверей в день, на день чи на годину, чи як фабрика Уніарте в Іспанії робили. 1200, мабуть. 3000 дверей в зміну. А в зміну? Ну, 200 в місяць. Ні, вони ну, там іноді дві бути. зміни, іноді одна, але там просто цифра була. Там багато було. Там було Уніарте, було Артеві, було ще Карпєма, там багато-багато було. Ще так, ж, найбільше так. була Уніарте, а так були. Ми норми ще купували. Ну, двері ми продавали вже в Запоріжжі за 100 євро. Повний Я ще, в мене такий досвід теж є. І е, ще колись була давним-давно компанія Теко. Це були е, початок 2000-х років. Ще була компанія Юна і Теко, якщо ти, ти точно їх пам'ятаєш. Ні, ти знаєш, не пам'ятаю. Ну. То ми завозили е, на початку 2000-х років завозили е, двері з шпоновані червон, шпоном червоного дерева з Іспанії. Сапелі. Сапелі, сапелі Дібуха, там, та, 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 Сапелі Раміада. Так от. Е, бізнес був дуже цікавий. В роздріб тут полотно коштувало 360 євро, в роздріб євро. Так, 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 це со штапіками, це ж класика, там все як положено. У нас со штапіками коштувала класика, ну, правда, глухе, ну, глухе без вітража, коштувало 99 євро. Ну, не знаю, євро, це... долари, бо євро ще не існувало. Вже євро було, ми коли возили, вже було євро, це, треба подивитися. Так, і е, купували там за 80 Тут продавали по 360. Це вже було дуро. Ми, ми купували за 50, за 48, а продавали за 99. І це було ще доларів і ще до появи євро. Мабуть, це був якийсь там 98 рік. Ну, це все було. Так. Вже давно позаду. Так. так. Ну, а що у нас попереду? Е, що попереду? Давай тоді проговоримо... Дуже коротко. Як ти бачиш, що в цьому році, що далі? Е, дивись, ми ще не, не е, поговорили про іншому нашому куску ринка, це експорт. Ага. Ну, то давай... Це теж буде, це теж, е, буде е, такий е, великий кусок нашого, е, наших продажів, тому про, про це треба теж поговорити. Е, є цифри, зараз до цифр, мовою цифр. Металевих дверей за 21 рік до воєнної експортували на 15 мільйонів доларів, е, а завезли в Україну на 19. Експорт був менше, ніж імпорт до війни. У 22 році експортували на 16, а імпортували на 6. Відвалилися росіяни, там, білоруси. Ну, Китай залишився, там, як його і возили з Італії, щось там привозили і так далі, і так далі. Тобто у нас по факту виходить, що е- не дивлячись на... А, і зараз, я, зараз порівняємо з 2022 роком. А е- в 2022 році експорт е- так був, 16 і, і імпорт на 6. Е- експорт виріс на 6%, ну, невеликий, невелике. ну, скажімо так, стало це, як, як було, так і залишилось, а імпорт упав на 68. Ну, і найбільше з вхідних дверей експортували Молдову, Румунію, Сербію, Латвію, Литву, все, що тут близько від нас є, все, що нам там менталітетом ближче, то ми і експортували. 
Дворіни Шкінарпоти, ні, треба, ну, це ми рахували по митних кодах, там є два митних коди, і треба обов'язково враховувати разом, тому що це фіктивна картина. Там є один код для спойних порід, і є інші порід. Тому якщо їх скласти докупи, то, получає, то виходить на наступна історія. То війни експортували на 48 мільйонів доларів, а імпортували на 7. Коли почалась війна, експортували на 24, а імпорт на 4. Тобто по факту наполовину, що впав, що експорт, що імпорт. Ну і найбільше ж міжкімнатних дверей експортували Румунія, Молдова, США, Латвія, Хорватія, Саудівська Аравія і Німеччина. США, що дуже цікаво. Я, наприклад, хотів би порівняти наш експорт з... З чимось, чим можна порівняти, та? Для най, най, найближче, з чим можна порівняти, це експорт меблів. Цифра 1 мільярд, це реальна цифра? Ну, ти ж, я думаю, знаєш про це. Ні, я не знаю про це, це Оксана Донська знає, а я з цифрами не дружу взагалі. Ну, я дивись, знаю. якщо, якщо вірити, якщо вірити асоціація, у мене немає зовсім сенсу її не довіряти, то... Україна експортує меблів на зараз, в середньому, якщо порахувати, на 1 мільярд доларів за рік. Дуже можливо, або більше. Україна, це ми беремо товар з доданою вартістю, який це не, не просто перевина. Ну, я перевини, я просто... просто тобі скажу, я тільки, тільки щойно пройшла виставка в, виставка в Кьольні, на виставці був український стенд вдовиків. Скажімо, там, де Йосип продавав свої столи і стільці, то вони просто в черзі стояли, ці європейці, аби купувати в нього контейнерами і фурами. Я думаю, що на сьогодні він відвантажує фуру стільців щодень. Плюс там льончик стояв з своїми столешнями, вони називають це панелс. Mm-hmm. Тобто це деталі для столів. Ну, просто можна купувати щит, якісний, класний з Закарпаття. Так само не було відбою від цього. Тобто українські мобілівники експортують. І, звісно, це недорогі речі. Сказати, що я привіз багато замовлень на своїй кухні – ні. Ну, бо там інший покупець був, але теж. Ну, точно український експорт в меблях зростає, і я думаю, Драматично зростає. Війна сильно підрізала крила, але вона і наштовхнула. Війна змусила людей сказати «стоп-стоп, я маю думати про експорт, 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 експорт». Бо внутрішній ринок невідомо, коли відновиться в меблях. Якщо в цьому фанел, це воронка, в цій воронці, де на початку стоїть забудовник, який щось будує, і далі-далі в цій воронці знаходимось ми, то меблевики ще далі від виробників дверей. Бо спочатку купують двері, а вже потім йдуть за меблями. Так дивись, якщо ми порівнюємо експорт дверей всіх вхідних, міжкімнатних, і експорт меблів, якщо з чимось щось можна порівняти, то е, з 21 рік це було 10% від, об... від об'ємів е, мобливиків, а в 22-му дверей всього 5% від об'ємів мобливиків. Ти розумієш, який тут є колосальний? Тобто вдвічі провал в порівнянні, так, в порівнянні з мобливиками. Ну, ми така, це одна загальна цифра, звісно, для того, щоб її аналізувати, її треба розгортати, дивитись, як воно складалось там, як воно складається зараз. І тоді можна буде побачити якісь висновки, інакше це буде таке гадання на кафейній гущі. Можливо, там новий стиль складав величезну долю експорта, і потім його не стало, і щось просіло. Я не знаю, а які в тебе думки щодо цього? Е, в мене є думки наступні, що м, цей приклад з порівнянням е, експорту цифр е, мобливиків і дверей, він показує одне, що є Українська асоціація мобливиків. Вона є. Вона докладає значних зусиль для того, щоб експорт меблів зростав. Це є фактом. Е, і я вважаю, що до е, Асоціації мобливиків е, в першу чергу серед нас е, дверників потрібні, потрібно, щоб долучалися саме виробники. Це в першу чергу ті, хто повинен 
я так вважаю, вступати в асоціацію, в дверну платформу меблевої асоціації, тому що то, те, в чому сильні меблевики, це експорт, це гранди, це там, ощадливе виробництво і так, далі, і так далі. Це в першу чергу цікаво виробникам. Тому я, якщо у нас зараз бачать виробники, ну, я би рекомендував подумати над цим. І, в принципі, ну, з меблевиками, я думаю, що їхалось би трошки жвавіше в плані там, розвитку експорта там, і, і тих питань, про яких я вже сказав. Тому, будь ласка, звертайтеся, всі контакти є. Я думаю, що всім, всім хто захоче, точно не відмовлять, а навпаки все зроблять для того, щоб, щоб наш ринок розвивався. Ну, це про те, що у нас сьогодні відбувається з експортом і імпортом. А, ще така дуже цікава думка, я буквально от зовсім недавно її подивився. Значить, Сергій Панченко, це наш відомий виробник хітних дверей, який багато експортує, він зараз видав такий пост, що Цілком можливо, що пріоритетом для відновлення, для коштів, які прийдуть сюди на відновлення наших втрачених або зруйнованих будов, що пріоритетом будуть для цих коштів саме іноземні виробники. Міністерство дверей вже навіть провели там спеціальний захід з коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, де 350 представників бізнесу і 95 бізнес-асоціацій кажуть про те, що якщо ці кошти будуть заходити сюди з, разом з іноземними виробниками, ти пам'ятаєш, ми з тобою на цю тему говорили, ти її так якось сказав, ні-ні-ні, цього не може бути, або про це ще рано говорити. Так от про це вже говорять. Вже бізнес-асоціації збираються і про це говорять, що, ребята, ну, дайте нам теж чуть-чуть в цьому, в цьому е, прийняти участь. Тому ну, така цікава думка, ну, ми не знаємо, як вона буде надалі, але е, думка досить цікава, що, що можливо, це один з таких прогнозів, е, у відбудові тут, поуча, дуже сильно приймуть участь як польські виробники, там є деяка інформація, вона не офіційна, але вже там деякі фабрики, там та ж Порта і там ще, ще пару фабрик вже кажуть про те, що у нас навіть є вже державні програми на підтримку, того, щоб ми тут заходили в Україну там, і працювали, працювали. Тому нашим виробникам теж на це. Друзі, це така дискусія, дискусія про це, я думаю, це не для Brave Business Talks. Насправді це така собі історія, знаєш, як це відбувається. Якщо якісь уряди видадуть гроші своїм компаніям, і ті компанії будуть безкоштовно робити якесь відновлення, то буде дуже важко цьому протистояти. Я тобі скажу один приклад. У мене є ще один бізнес, який це хлібопекарський бізнес, у нас в Запоріжжі є урожай, це найбільша маленька пекарня в Запоріжжі. Тобто ми, в принципі, виглядаємо як маленька пікарня, але ми робимо 7 тонн хліба, хліба на день. І для нас фактично, це у нас є там такі крафтові речі, але більшість складає такий більш нормальний, ну, не скажу соціальний, але нормальний, звичайний хліб для магазинів. Коли в Запоріжжі... Поїхали люди, а потім приїхали в Запоріжжі величезна кількість е, біженців, то вийшло так, що за якісь гроші тим біженцям е, просто видавали безкоштовно хліб в неймовірних кількостях. Їх просто завалювали хлібом, ну, бо тим, цим дуже важко управляти. І що вийшло? Ну, в нас впали продажі. Ну, а як я можу сказати, не роздавайте людям хліб? Ну, так, дійсно, краще б ви не роздавали людям хліб, а роздавали людям гроші, а вони б купували хліб, який краще. А так вийшло, що хтось десь намотив гроші, роздав. Це як з доплатою, не з доплатою, а з ціною на газ було. 
за Юлі Тимошенко. Юлія Тимошенко брала гроші і казала, зато ми їм всім дамо дешевий газ, або безкоштовний. Набагато правильніше людям давати дотацію. Ну, з газом там дотація, вона на газ і піде, а з хлібом вона пішла в найкраще. Так може бути і з відновленням, я просто не знаю. Але я точно впевнений, що асоціації мають бути мобілізовані для того, щоб українські гроші, виділені саме грошима, не пішли по якихось кишенях. Тут, можливо, треба збиратись, розробляти якісь меморандуми, зустрічатись з кимось, так, як ми робили після Майдану, зустрічатись з владою, щоб наш голос чули. І, можливо, треба робити. Хоча тут теж я б сказав свою думку, я б не сильно поспішав, ну, треба бути уважним, але щоб не вийшло так, що ми заздалегідь щось зробимо, знаєш, щоб це не було операціоналізм, є такий термін, коли ти сильно переживаєш про щось, а воно відбувається тільки не там, не з тобою, а трошки з боку, а ти не це да. розчовкав, тому що був сильно на цьому сфокусований. А так, Ні, то... на цьому сфокусуватися не, не треба, я просто кажу про те, що така тенденція, вона, вона є. Тому я... на це треба просто звертати увагу. Скажу От про я... себе просто, я зараз більше переживаю, що не... ну, знаєте, стосовно експорту скажу, так як було завжди з мобілевиками. Тільки всіх піднімуть мобілевиків на експорт. Тут раз щось починає в країні відновлюватись, пішли продажі, вони кажуть, та ну... Нафік, то експорт тут ще є, все нормально, і забросив. Так, да. звісно, не треба робити, треба, якщо взявся. Експорт – це вінець, як кажуть. Експорт – це та точка, та вершина, до якої має прагнути кожна компанія. Хоча б якось собі ставити я за візів, бо якщо ти не розвиваєшся, ти загніваєш, а якщо ти розвиваєшся, то пункт твого розвитку – це експорт. Вважається, це експорт – це перетворитись на міжнародну компанію. Я знаю багато італійських компаній, які складаються з 30-40 людей. Це маленькі компанії, які є міжнародними, міжнародними в тому сенсі, що більше 50% свого об'єму вони продають на експорт. Так Давайте є. послухаємо питання, щоб ми тут не затягували, то тут я вже починаю умнічати, а це мене ніхто тут не може дьорнути. Давайте послухаємо, що люди щось скажуть, якщо хтось нас слухав не в запису, а в, насправді в онлайні. Хто ну, ж... якщо є питання, так, то насправді задавайте. Нам дуже важливо, а що там в чаті в нас є? Ну, в, чат, та, в чаті нам Женя Потьомкін каже, що е, він не згоден з цифрами по 23-му році, що продамо менше. Ну, менше, менше, менше. І е, каже про те, що експорт наш впав, тому що відвалився на вистріл. Ну, це зрозуміло. Це, це жахливо. Там Пай. ще й зруйнована фабрика була Папа Карло. Я не знаю, як вони... Папа Карло, слава Богу, вони відновилися. Вони mm -hmm. на Західній Україні. Ага. Вони почали випускати продукцію. Це приклад, ну, молодці хлопці, що сказати. Фінікс. Релокацію це зробили. Фінікс, так. Так, 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 так. Молодці тут тільки, як кажуть, респект і уважуха. Е, я тоді дуже коротко розкажу про плани на другу ну, половину 23-го року, дуже коротко, тому що бачу, що вже всі, е, е, всі вже на вечерю збираються. На вечерю, так, на вечерю збираються. Ну, по-перше, е, я більш-менш розібрався зараз е, з асортиментом е, обох компаній. От я розібрався. Це є такий зараз тяговий е, асортимент, і далі я буду працювати тільки для того, щоб зберегти потенціал цих обох, обох компаній і більше приділяти увагу, е, в першу чергу, правильному сервісу. Ми ж повинні в сервісі розвиватися. Е, в мене така є мрія, ну, щоб, е, та, це мрія, мабуть, багатьох, е, зробити ціну неважливою. Це, якщо це нам вдасться з допомогою е, таких там, позитивних якихось досвідів з нашими клієнтами, ну, я вважаю, що це буде е, найбільший успіх. Тому що, в принципі, з асортиментом розібралися, тепер треба розбиратися з сервісом. Е, далі я планую зберегти і зростити персонал. І е, е, на, насправді е, ну, в цьому є велика робота, і якщо в тебе є персонал, який... Е, який може, може щось робити, може і вміє щось робити, то тебе буде досить важко скопіювати. 
тому що люди, вони вирішують все. Е, я буду далі намагатися е, шукати якісь нові ніші. От якщо щось, я дуже, дуже цікаво мені е, дивитися на дверний ринок, дуже цікаво, в кого щось нове з'явилося там і так далі, і так далі. Буду точно шукати якісь нові ніші для того, щоб е, або нові ніші, або е, навіть нові прийоми вдалих, е, вдалих таких оптових е, е, продажів. Ну і що я буду робити? Буду допомагати армії. Це одне з найважливіших правил, яке на найближчий, мабуть, і не на найближчий час, яке завжди буде виконуватися. Тому ще, я думаю, що на початку треба було сказати декілька слів в підтримку наших захисників і захисниць, які дійсно зараз роблять неймовірне для того, щоб могли отак ми поспілкуватися, тут зібратися. І навіть таке слово, як бізнес або продажі, воно не втратило зараз для нас сенс. Тому що, тому Дійсно, найбільша, найбільша вдяка нашим захисникам і захисникам. Ну, десь приблизно так. Якщо ще є питання, то зараз я подивлюсь. Потри... Євген Потьомкін, потрібно рухати експорт, виходити з спільними стендами, експортними місіями. Повністю згоден. Абсолютно вірна, зрозуміла і чітка стратегія. І я ще раз кажу, що те... Це, в першу чергу, надважливо для виробників. Це надважливо. Виробник, виробникам дверей треба ну, підтягуватися до асоціації, робити це суспільно, тому що вже у мобловиків ми бачимо навіть по цифрах 1 мільярд і там, 50 мільйонів це, – це зовсім інші цифри. Важливо піднімати ефективність так, наших виробників. Так, спільний стенд – це можливість, бо дійсно виставка – це видатки, це дорого. Виставка – це складно виїхати, дівчата можуть виїхати, чоловіки не можуть виїхати, е, якось там треба, ну, якось можна там е, хтось багатодітний і так далі, але ви знаєте, наскільки все складно все. Е, але е, коли робиться спільний стенд, то це, знаєте, що я скажу, в рекламі є два головних параметри е, – охоплення і частота. Охоплення – це скільки людей вас побачать, частота – це скільки раз ви про себе нагадаєте. Тож, коли їде одна компанія, це не виглядає дуже потужно, тобто частоти не вистачає. Вона може приїхати на велике охоплення, тобто по стенду пройде багато клієнтів потенційних, але він буде маленький в порівнянні з іншими. Тобто частота – це коли, ну, знаєте, коли вам одну і ту саму фразу – в рекламі сказали 100 разів, і ви на сотий раз сказали, о, то це ж цікаво. Так само, коли йдуть спільний стенд, там є такі двері, такі двері, такі двері, такі двері, такі люди, то вже з цього потоку, який йде повз, вже якось краще ловиться ця рибка, і вже далі можна його розтягнути, сказати, а ще тут подивися, ще це подивися і так далі. Тобто фактично виставка міжнародна, звісно, було б краще, якби ми могли це робити на нашій українській виставці. Ми б їх сюди затягнули. Але нам це не світить ще якийсь час. І дійсно, якщо дверники знайдуть для себе місце, як виставлятись, то спільний стенд – це класна штука. Ви можете радитись з дівчатами, як вони це роблять. Там ну, Моя оцінка висока, бо це фантастично в тому сенсі, що серед проблем – або труднощі, складнощі участі в виставці, завжди буває забудова стенду. Або ти маєш бути такий великий, що ти сам везеш свій стенд, або ти маєш платити в виставці. Ну, уявіть, просто там, ну, там просто дурацькі гроші за це, просто ідіотські. Або робиться конструктор, як зараз з мебловиків, Оксана з командою, вони зробили конструктив стенду, цей стенд їде, він вже з усіма банерами, з усіма місцями, і на цьому конструктиві вже беруть участь всі ті, хто поїхав. Тобто з нас беруть гроші за те, що ми, але це менше набагато, ніж ми б заплатили за забудову, яка зроблена була б ну, у строїтелями, організаторами виставки. Тобто для дверників можна розробити конструкцію стенду, 
і далі просто набирати команду, яка там чик-чик-чик бере участь. Так, а також хотілося б трошки уваги взяти, тому що у нас буде дуже скоро і дуже корисна конференція у Рівному. Там у нас буде і лінтур, де ми будемо разом з лінконсультантом відвідувати три виробництва. Одним серед них буде виробництво, котре виробляє саме двері і вікна. А також буде конференція, де наскрізною такою темою це буде підвищення конкурентно-спроможності українського виробника, як меблів, так і дверей. Тому, друзі, будь ласка, ось я в чаті надіслала посилання, де ви зможете більше прочитати про цю подію а, і зареєструватися. Також УАМ надає безкоштовні грантові консультації своїм учасникам. У нас на сайті ми постійно кожного місяця оновлюємо наш грантовий дайджест. Там ви зможете знайти посилання і забронювати консультацію з командою УАМ. Якщо ви сумніваєтесь, чи ваш проект підходить під ті чи інші грантові можливості, то, будь ласка, звертайтеся до нас, ми вас залюбки проконсультуємо. А, от, працюємо для вас, сподіваємось, що таким чином ми будемо разом ще сильнішими. Ну що, то будемо закінчувати, що ти скажеш? Я... Питання ще. Так, є ще питання? Ну, я, я не бачу, я би тоді вже закінчував. Я, а, я ще хотів би задати питання, в мене камера, на жаль, не працює, що зум не підтягує. Це Роман Супруненко, компанія «Нема». Слав, ну більш, мабуть, до тебе питання. Я його е, хотів сформулювати, вір, вірніше, сформулював при реєстрації. Е, десь до війни ми обговорювали на лідерах, мабуть, а може онлайн, е, Сергієм Панченком, так, був е, питання підняти е, безкоштовні зразки. Коли е, почали підприємства, виробники відновлюватись після того, як е, повідходили російські війська, ну, був, як ти правильно казав, дефіцит продукції, взагалі це питання не стояло. Наразі що відбувається? Вже, вже не, мабуть, протягом одного або двох місяців є такі тенденції, що деякі виробники, або, мабуть, навіть дистриб'ютори починають потроху завалювати розницю безкоштовними ротри, безкоштовними зразками. Ну, в мене є в Чернігові особистий приклад, не буду по персоналям, але просто приїжджаю в шоурум дверка, люди телефонують, кажуть, що це таке, ну це ось вам приїхало, це от вам безкоштовно, ось такого зразок. Його ніхто не замовляв, ніяких домовленостей не було, просто от така ситуація. Просто це, я про що хочу сказати, це така тенденція, яка шлях нікуди. Це як ото з безкоштовним хлібом, який Віталій там казав. Те ж саме і з цими безкоштовними зразками. Тобто, якщо людина там не копійки грошей не вложила в ці зразки, ну ми просто через деякий час прийдемо до того, що як раніше там російські компанії приїжджає фура, вивалює там кучу дверей у супермаркети і все, і займає просто місця. І, ну, ну, що ти вважаєш з цього приводу? Я зараз не кажу, що це там погано чи там добре. Ну, я бачу, що це ну, в подальшому, мабуть, буде шлях нікуди. Е, ну, дивись, ми ще багато говорили сьогодні про новий стиль. І якщо ти пам'ятаєш, одним з секретів успіху нового стиля, це була максимальна представленість усіх здорових. Абсолютно всі. Так, ну, Новий стиль розставав зразки направо, наліво. Так. Скільки тобі їх треба, ніхто ні копійки з тебе за це гроші не брав. І, в принципі, це е, нормальна стратегія для, для ринку, який зростає. Це, ну, це класна стратегія. Зрозуміло, що на падаючому ринку ніхто нікому нічого безкоштовно давати не буде. Е, і е, це є ще одним з індикаторів, коли починають або давати за якісь там за якісь там за 80% знижки, да, там надають виставкові зразки. Це ще одним з індикаторів, е, скажімо так, живості нашого ринку. Е, якщо е, в період активних, там, на початку е, активних бойових дій ніхто нікому нічого не давав, от така була і політика е, співпраці з дилерами. Якщо зараз починають щось давати, значить, мабуть, е, Щось відчувають, що вже щось можна там роздавати, вже не так там переживати і так далі. Це один з індикаторів насправді того, що відбувається на ринку. 
Це не може продовжуватися дуже довго, це точно, тому що ну, це, за великим рахунком, це путь, путь в нікуди. Ну, всі виробники рано чи пізно почнуть роздавати безкоштовні зразки. От, тому ми зараз, щоб ти розумів, ну, наприклад, як, як ми це робимо, ми зробили систему бонусів, да, по факту для дилера ми, якщо так по факту розібратися, да, то для дилера ми по факту надаємо виставку безкоштовно. Але ця виставка гаситься з його бонусів, поки не погаситься повністю. Якщо дилер взяв виставку і не продає, і нам від цього немає жодного зиску, ми цю виставку просто в нього забираємо. Це так, як я назвав. Кажи, ну, якщо в тебе є якісь ще... Ні, 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 я повністю згоден, знаєш, є таке, коли ти там даєш додаткову знижку, там, хоча б, щоб покрити собі вартість у матеріалах, там, ну, це все зрозуміло. Ну, коли вже, я ж кажу, що я вже бачу таку тенденцію, що просто, ну, ці дверки з'являються, там, ну, пихають, грубо кажучи, да, то ми все рівно прийдемо через якийсь час, що буде... Буде зростати кількість магазинів, але не буде від того ніякого зиску. Тобто, ну, коли обсуждали те, що там у маленькому місті там 10 дверних магазинів, вхідних, ну, мається на увазі, тоді було, а там населення, ну, стільки не потрібно просто. Люди не приділяють ні уваги, ні професійно якісь, не обслуговують професійно. Да, що, ну, їм привезли, поставили, вони там стоять десь, там пиляться, там. І нікому вони не потрібні. Я за, я за те, що, знаєш, ну, щоб це... І ми, якщо зараз це не врегулюємо, просто всі, я не кажу там... Ну, я думаю, ми це, ми, ми, ми це точно не врегулюємо самостійно. Я думаю, що це трошки, трошки інше питання. Я думаю, що це знову ж, знову ж, да, до виробників більше запитання. Ну, це все йде від виробника. І, я тобі ще... Друзі, ви це не врегулюєте, так? Не, не врегулюємо. Ринок, це ринок. Так. Головне так. в просуванні, головне в продажах, якщо ви прочитаєте книжку про бренди, про будь-яку книжку про бренди, то перший пункт там буде market penetration, тобто проникнення на ринок, умовно представленість, кажучи, да, колись, да, да, представленість. а там вже те, що ви кажете, що там десь, скажімо, якщо якийсь з брендів має там, умовно кажучи, виробників, має такого свого виконавця, який понаставляв зразків там, куди не ходять покупці, то він ідіот, він тягне бренд. Будь... Але змагання, битва за успішного продавця, який виставить, спробуйте продати щось, умовно кажучи, спробуйте щось продати в АТБ. Або ще. Ну, ми робимо кабло, ми продаємось в дуже невеликої кількості мереж, Бо там дуже високий поріг, щоб туди залізти і стати на ту поличку. Ще буде і гроші платять страшні. Тобто, слава Богу, що я були... раніше я працював на заводі Росинка. Я, я працював з мережами в ЗТБ в тому числі. Тому я дуже розумію. Я просто що кажу, що ФМСД всі ці фішки з ФМСД скоро перейдуть у нашу плоскість. Так і буде, так і буде. Да, Це да, залежить да. від вартості, від ціни. На сьогодні ми можемо сказати, є пляшка вина, яка коштує багато дорожче, ніж деякі двері. Тому чому ні? Це порівняні продукти. Це, скажімо, з автомобілями важко порівняти. Там є в порядках різниця цінова, а ціна – важливий параметр. А тут цінова різниця не така. Же. Сьогодні людина йде в супермаркет, може залишити там, умовно кажучи, півтори-дві тисячі гривень а за 4-5 тисяч гривень вже купуються двері, ну то ці практики підуть, вони будуть такими. Хтось може надавати цих дверей стільки і сказати, мені головне, щоб я проник на ринок, щоб я поштовхався локтями. Ну тут буде те саме, той самий мерчендайзинг, ці самі оголошення. Це битва брендів. Для цього так. треба готуватися. І, най... і найголовніше – це сервіс. Якщо ти можеш дати класний сервіс, Можеш сміливо роздавати ці зразки. Якщо ти його не можеш дати, то скільки ти їх там не пороставляє, безкоштовно нічого не буде. Он Євген Патьовкін написав, ми продаємо не двері і не взірці. Магазинам ми продаємо можливість заробити гроші. Якщо в цю модель вписуються безкоштовні взірці, то нічого ми з цим не зробимо. Так і є. Я повністю. 
Віталій, я думаю, що вже будемо трошки закінчити. Давайте, думаю, бо вже телефон розривається, треба всім відповідати. Так, так, так. Да, Анічка, да, да. закривай що, нам зустріч, будь ласка. Щоб на позитиві, щоб на позитиві. А, я від себе що хочу сказати. Е, робіть те, чого ви раніше ніколи не робили. Це насправді дуже класно. Всі обмеження тільки в голові. Е, якщо ви будете робити те, чого ви не робили, це набагато краще, ніж просто будете сидіти і чекати, коли закінчиться війна, і щось там поміняється, і, і, і поміняється. Це зміниться у вас. І дрони, а, дрони купуйте обов'язково. Да. Е, на робіть, робіть все для того, щоб зберегти свої компанії до перемоги. Все робіть для цього, не втратьте їх зараз. І найголовніше, допомагайте армії. Зараз наша перемога, вона кується там. І нам потрібно зробити по максимуму для того, щоб е, допомогти здобути цю перемогу. Всіх радий був бачити, чути. До нових зустрічей. Я так розумію. Я дякуємо вам, В'ячеславе, за цю мотиваційну, надихаючу промову. Долучаємось до неї разом з ОАМ. Друзі, продовжуємо працювати. Долучайтесь, будь ласка, до наших подій, до наших Brave Business Talks, там, де власники і керівники бізнесів діляться своїм досвідом. І зараз це дуже важливо отримувати цей, цю інформацію вчасно для того, щоб її використовувати і працювати якомога ефективніше. Дякую всім за цю зустріч. Бажаю всім тихого, гарного вечора і слава Україні! Героям слава!